Hello po. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano ko po ginawa ang aking RPMS gamit po ang PowerPoint. Una po ay maghanap po muna tayo ng image sa Google. Ang aking po napili ay ang um, notebook style. So, ayan po. So, ma pwede naman po kayong mamili dito kung ano po ang inyong gustong design. Basta yung blanco po at walang mga watermark. Okay po. So, ngayon, balik po tayo dito sa, punta naman po tayo dito sa PowerPoint. Okay? So, dahil po may napili na po ako, um, baguhin po muna natin ang design. Yung format background natin. So, pili lang po tayo ng medyo um, ayan. Or medyo light lang. Ayan. Tapos, hanapin na natin yung picture ng blank notebook. Ito po. Um, kung inyo mapapansin, may blue po dito. Ayan. Ikakarap po natin yan. Ayan. Um, pwede na rin po i-adjust. Depende po sa... Ba? So, ayan. Ayan po. Then na tayong um, background para sa ating gagawing presentation. So, i-duplicate po muna natin siya kasi gagawa po tayo ng cover page. So, itong cover page natin, lagyan natin siya ng design. I-format natin. Picture effects. Hanapin natin itong bevel. Para may emphasize po. Parang notebook. Um, kung gusto niyo po, pwede niyo po itong patungan ng panibagong shapes or kulay. Pwede kayong gawa ng ganito. Copy lang natin. Ayan. Kung ayaw nyo naman po ng ganyan, i-delete natin. Pwede naman po natin i-format as picture. Pili lang po dito sa corrections, dito sa color. Kung gusto nyo po ng mga iba't ibang mga preset na color, ganyan. Medyo dark. Ayan. Blue. Magandang kulay po ang blue. Ibalik natin siya dito. So, ito na po ang ating mga magiging cover page. Tapos, pwede na po kayo mag-insert dito ng text. Yung pangalan ninyo, ganyan, halimbawa. Ayan po. Bahala na po kayo kung anong ilalagay niyo pong mga design. So, dito, nakasenter naman na po yan. Nakayan lang po natin. Tapos, igit na natin. Para dito niyo po ilagay yung school logo niyo, yung division logo, yung header niyo po. Tapos dito po sa ilalim yung inyo pong pangalan. Pwede po kayong mamili kung ano pong gusto ninyo. Yung mga ibang font po dito, um, na-download ka lang po yan sa dafont.com. So, halimbawa, ito po ang napili natin. Mm. Ayan. Halimbawa, yan lang po. Pwede naman natin siya ibahin ang kulay. Ayan. Tapos, bahala na po kayo maglagay. And then, kung gusto nyo po, lalagyan po natin dito ng tab para sa hyperlink. So, paano po yun? Mag-insert po tayo ng shape. Ayan. 
Ayan. Nag-shape po tayo. Tapos, copy lang natin. Copy. Ayan. Copy. Okay. Mamaya na po natin lalagyan pa. I-re-recolor. Ayan. Ito, um, pwede natin siyang paguhin. Pagawin natin orange. Ito naman ay yellow. Red. And green. So, ayan. Pwede natin siya lagyan ng text. Add, edit text lang tayo. One. Two. Four. Five. Yan. Dito hindi masyadong kita yung number. So, papalta natin siya. Yan natin. Ayan, kita na siya. So, gawin natin, mag-duplicate slide tayo. Ayan. Duplicate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pwede na siguro yan. Sample lang naman po. Sige, anuhin na lang natin. Hmm. Ayan. So, ngayon, um, talagay natin, ito yung ating part 1. So, maglagay tayo ng design. Oh, sorry. Insert tayo ng picture. Kuha tayo dito sa aking mga picture. Ayan. Halimbawa, ito. Ilagay natin siya dito. Ayan. Bawasan lang natin ng konti. Para. Ayan. So, itong mga picture po na ito, yung nakuha ko lang din po sa Google Images. So, ang pipiliin nyo po na picture is PNG para um, transparent siya yung background niya. Okay po. So, lagyan lang siya natin siya ng text. Ah, yun lang. Dito pala. Insert text box. So, halimbawa, yun yan. Pra 1. Ayan po. And then, siyempre, edit po natin. Ayan. Nakaya natin. Ay. Good. End up na to. Ayan. So, nagkamali po tayo. So, dapat pala binawasan natin. 1, 2, 3, 4. Gagawin na lang natin para mabilis. I-duplicate slide natin. 1, 2. Isa pa po. Ayan. So, dito, baguhin na lang natin siya. Gagawin natin. 3. Five. So, gawin natin. Ilipat natin siya dito. Ito mga to. Iangat natin. Yung mga sample natin. Okay. Ayan. So, kunwari, ito na yung ating part 1. Tapos dito nyo po ilalagay yung 
inyong mga MOVs. Pag hindi po kasha, dito po, i-duplicate slide nyo lang po lagi. Okay po? So, ayan. So, halimbawa, ito po yung last page natin. Paano po tayo babalik dito sa title number one? O, oh, sa slide number one. So, gagawa po tayo ng parang isang signal lang. Okay, na babalik tayo doon. Parang ano nyo lang po, um, sign na kailangan siyang bumalik doon sa slide number one. Maghanap tayo ng parang bahay. Ito na lang. Um, tapos, i-end natin. Ayan. Lagay po natin dito. Okay po. Para ito yung palatandaan natin na kailangan natin bumalik doon. So, kulayan lang natin siya ng black. And then, ayan. Okay? So, i-hyperlink natin yan. Paano? So, i-click lang natin tong image na yan. At hanapin po natin tong insert at actions. Then, hyperlink to slide. Hanapin natin kung anong slide yun. Slide number 1. Click OK. Kung gusto nyo po lagyan ang sounds, okay. So, click lang. Highlight click. Then, OK. So, ano po yung kagandahan nito? Pag ilalagay natin ito sa ibang slides, ikakapin nyo lang yan. Pag kinapin nyo po yan, pati po yung action na ginawa nyo ay makakapi rin po. So, paste, ayan. O, di ba po, hindi na po kayong mag-aayos. Kasi, kung saan nyo po siya kinapi na pwesto, yun din po siya pupunta. So, ayan. Paste. So, sample. Slide show tayo. I-click natin yan. O, bumalik na po siya dyan sa slide. Okay? So, paano naman po itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, yan? Okay, ganito po. Palitan na natin itong kulay na to. Kasi kakulay niya eh. Ayan. Dapat ma-start. So, paano natin siya mapupunta tong one dito sa first slide na may crack one. So, ganun din po. Punta tayo sa insert, action, hyperlink to, pang ilan po siya? Pang number two. So, slide, Number 2. Ayan. Ganun din. Play sound. Click. Highlight click. Okay. So, ganun din po yung gagawin natin sa 2 hanggang 4. So, ayan. Slide number 4. Okay. Ayan. Maganda po yung may sounds para naririnig po ninyo habang nagpe-present po kayo. At dagdag points na din. Kasi yung creativity nyo po. Sorry. Slide number 8. Ayan. Click. Ayan. So, tingnan natin kung gagana na siya. Ayan. Click natin. Balik tayo doon. Ito. Ayan. Pwede rin po natin lagyan din yung bawat slide para kung magkamali po kayo, pwede naman po. Okay. So, paano naman po yung animation? So, ito po, hindi po natin ito lalagyan ng animation. Dito lang tayo maglalagyan ng, anim ay, ng transition. Slide number 2 hanggang sa pinaka dulo. I-shift I shift down na natin siya para hindi na po tayo pa-auto ulit. 
Dito po sa transition, ayan, meron po tayong iba't iba. So, dahil yung notebook yan, maghahanap tayo ng nababagay na transition. So, ito po yung page curl. Ayan. Di ba po? So, balik tayo dito. Try natin. Dito tayo sa tab number 3. Ayan. Madali lang po, di ba? Balik tayo. Number 1. Okay. 4. Ayan. So, sana po ay nasundan po ninyo ang aking simpleng um, instruction para po sa paggawa ng presentation na ito. Masang mali po.